。我希望这游戏等我死了，跟我一块埋土里。游戏非常好玩，氛围也非常友好。我在河口讲了个笑话，我笑了，队友也笑了，周围的草丛和树也跟着笑了。每天最后一把的输赢，严重影响睡眠质量。到底是什么游戏如此魔性？有那么一款老牌 FPS 游戏，低调、小众、另类、节奏慢。自打二零一九年上线到现在，一直处于不温不火的状态。可但凡玩过它的玩家都说，这游戏民风淳朴，甚至放在二零二四年都找不到替代品。它就是曾经让我玩过一次就被吓得尿分叉的《猎杀对决》。确切的说，这游戏并不是恐怖游戏，也不是像坦克夫那样的硬核游戏。之所以能吓到我，完全是因为沉浸式射击代入感处处让你高潮。那是一八九五年，美国路易斯安那州爆发了一场古怪的瘟疫。死人复活，怪物横行，玩家做一名猎魔人，谁能带回来悬赏怪物的灰烬，谁就能领取丰厚的奖金。有奖金就会有争夺，有争夺就会有杀戮。毫不夸张的说，游戏中任何人都想干掉你，甚至包括你的队友。而你能用到的武器都是些拉栓的、杠杆的、半自动的，甚至弩啊、鱼叉呀、啊、之类的。手感坚硬，换弹缓慢，像一梭子子弹呼死敌人不存在的。所以这游戏不存在突突突突大杀四方，甚至你的一举一动都会影响到你的处境。你走在路上，突然惊喜，乌鸦一片，你得小心了，半个。地图外的玩家都会知道你的位置。你摸到老王家，突然惊到了他的马，你又得小心了。你要么干掉马，要么远离马，千万别傻傻的跑到马屁股后面。据官方统计，过去的四年中，马一共踢死过二百多号人。<笑>别问我是怎么知道的，因为我就是二百个里的其中一个。所以这游戏在声音方面的代入感已经让我高潮，而玩法上更是高高潮。你玩吃鸡死了就死了，大不了重新开一局嘛。你玩塔克夫死了就死了，不就是丢点装备嘛？而猎杀对决呢，死了角色永久消失。因为你的赏金猎人角色都是招募来的，要是死了，你攒的金币、武器统统消失。想继续玩，你得重新招募，从零开始。就这样的游戏，哥现在真找不到替代品。本以为这游戏平时出出 DLC， 凑合着过日子就行了，谁能想到二零二四年来了个王炸，史诗级全面更新，引擎、画面、优化都升级了，连名字都有猎杀对决更新为猎杀对决一八九六了，还增加了新地图马门峡谷。这张地图和之前的地图啊差异很大，有矿洞，有山脉，有针叶林，有高低差，这导致路线选择是。视野情况都更加丰富了，连地图都这么战术了。新地图不得来个新 BOSS？ 地狱魔了解一下，这是一只野外 BOSS， 自带火属性，一言不合胸口来个大的火球，碰到环境就会爆炸。除此之外，还有一些局内细节上的优化，比如子弹有下坠了，准星有局中选项了。谁以后再说猎杀对决准星问题，我笑话他两年半。所以喜欢这种追求刺激的玩家可以试试。